Glück auf zusammen und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Vorstellungsvideo hier auf eurem Stammplatz 1848. Ich freue mich sehr, dass ihr auf YouTube eingeschaltet habt und es ist nun mal wieder Zeit, nachdem ja generell so ein bisschen Pause jetzt auf dem Stammplatz war, lag auch daran, dass ich mich etwas erholt habe in den letzten Tagen, kommen wir nun heute Comeback sozusagen mit dieser Vorstellung von Timo Horn, der zu Kastropper Straße wechselt, 31 Jahre jung, der Gute, ein Ex- bzw. Urkölner, wenn du so lange bei einem Verein gespielt hast, dann bleibst du in der Zugehörigkeit immer verbunden, immer behaftet und auch verhaftet quasi, was deine Vereinstreue angeht und somit ein Urkölner, ein Urgestein, der seine gesamte Karriere eigentlich dem ersten FC Köln gewidmet hat und wie gesagt, 31 Jahre jung, 1,92 Meter groß, ist für einen Torwart auch extrem wichtig, aktuell bzw. ist vereinslos, deswegen auch so mit ablösefrei für unseren VfL, da ist nichts zu bezahlen außer das Gehalt und er hatte in der vergangenen Spielzeit bei Red Bull Salzburg gespielt, hatte dort aber nie die Möglichkeit sich so richtig durchzusetzen. Und hatte somit dann auch danach keine Perspektive mehr und der Vertrag wurde somit in dem Moment aufgelöst, beziehungsweise was heißt aufgelöst, er wurde einfach nicht verlängert. Ne? Das muss man ganz klar so sagen, er hatte drei Spiele gespielt, das ist natürlich jetzt nicht extrem viel, das heißt er hat natürlich unfassbar ein Defizit, was die Spielpraxis angeht. Auf der anderen Seite denke ich, wenn du halt so viele Spiele gespielt hast, auch in der Bundesliga, allein eins, zwei, drei, vier, fünf Spielzeiten hatte er quasi durchgespielt in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga mit dem FC natürlich auch und hat alles miterlebt, Abstiegskampf, den Aufstieg, somit also ein Spieler, der alle Höhen und Tiefen auch was die Emotionalität und auch die Psyche angeht, hat er alles mitgemacht, was natürlich auch ein wichtiger Faktor sein kann. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass er vielleicht mit etwas Praxis und mit ein bisschen Intensität, dass er auf jeden Fall schnell in diesen Wettwerb Wettbewerbsmodus dann auch reinsteigen kann. Und umso wichtiger ist es dann natürlich auch, ihnen quasi die Möglichkeit zu geben, sich nun zu beweisen. Denn klar, im Torwartteam ist nun nicht mehr so viel Konkurrenzdruck. Die Glastide ist nun auch weg, Laie, Ulm, keine Kaufoption, das ist natürlich in dem Moment ein ganz klares Zeichen Richtung Junge, du musst Praxis sammeln, du musst Erfahrung sammeln, aber das geht leider nicht in der Bundesliga, weil das Risiko zu groß wäre und somit hast du natürlich jetzt mit Timo Horn jemanden, der auf jeden Fall um die Nummer 1 mitfighten kann und somit wird es jetzt spannend sein, wer sich am Ende dann für Herrn Zeitler herausstellt als die Nummer 1. Ein Patrick Dreves hatte gute Momente in der Vorbereitung bisher, hatte aber auch schon schlechte Momente in der Vorbereitung. Das muss man ganz klar so sagen. Also da war nicht alles so nied und nagelfest. Umso wichtiger, dass vielleicht auch er jetzt noch mal ein paar Prozentpunkte mehr geben muss, da er halt nicht als quasi gesetzte Nummer 1 ins Spiel geht, weil wir keine andere Nummer 1 hätten. Ist es umso wichtiger, wie gesagt, dass auf der Torhüterposition nun mit ihm, mit Timo Horn, die Konkurrenz auf jeden Fall hochgepusht wird. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Kandidat ist, der eventuell dann auch direkt als Nummer 1 in die Saison geht, wenn er halt entsprechend schnell in Saftrald reinkommt und seine Leistung abrufen kann. Umso besser ist es natürlich, dass er jetzt schon da ist. So kann er jetzt bei unserem Blitzturnier mithelfen beziehungsweise kann auch schon seine Akzente zeigen, quasi relativ schnell dann auch ins kalte Wasser springen, um sich zu beweisen. Dann haben wir noch den Test gegen Le Havre. Mal gucken, wie da unser Trainer Versuchen wird das nochmal sich anzuschauen, bevor dann ja auch schon relativ zeitnah, ja, in knapp 17 Tagen dann die erste Pflichtspielaufgabe für unsere Jungs auf dem Tableau steht, nämlich das Spiel gegen Regensburg. Und bis dahin muss noch viel passieren, denn das, was wir gesehen haben, um das kurz anzureißen, was wir im letzten Testspiel von unserem VfL gesehen haben, das war absolut nicht gut, ne? gegen den italienischen Zweitligisten so aufzuspielen, das ist nicht so prima, wenn du dich zu diesem Zeitpunkt der Saison in der Saisonvorbereitung auch befindest. Klar, der Trainer hat gute Sachen gesehen, klar. Es hat auch natürlich daran gelegen, dass das Wetter extrem belastend für einen Spieler ist und dass das Bedingungen sind, wo du eigentlich nur selten Fußball spielen musst, aber du auch unter diesen Bedingungen halt Leistung abrufen musst. Aber, dann kommt das große Aber, man hat die Defizite klar gesehen. Und ich brauche es eigentlich gar nicht nochmal betonen. Ich habe es in meinen letzten Videos betont. Die WAZ betont es, Philipp Rentsch betont es, alle betonen es. Und deswegen müssen so langsam dann auch mal die Kandidaten her herangezogen werden, dass wir halt Verstärkung noch dringend benötigen. Und das wirklich in jedem Mannschaftsbereich gefühlt. 
Ähm, Mittelfeld, wie gesagt, klammer ich immer noch so ein kleines bisschen aus, weil mit Glück, Spielpraxis und der nötigen Konsequenz, was dann halt auch die Personalentscheidung angeht und vor allem immer noch einem äh, Mo Quateng, der in dem Moment vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, noch eine Konstante spielen könnte, hast du auf jeden Fall ein gutes oder breit aufgestelltes Mittelfeld, aber defensiv und offensiv brauchst du definitiv noch Jungs und ich hoffe, da kommt was. Man hat ja auch schon gelesen, dass die Vereinsspitze eventuell auch damit liebäugelt, vielleicht noch eine Person mehr zu holen und auch zu investieren, als es vielleicht im Vorfeld geplant war. Finde ich gut so, damit muss sie sich auf jeden Fall befassen, denn am Ende ist ganz klar, wenn du es nicht versuchst und nicht nutzt, dann siehst du dich relativ schnell da wieder, wo du eigentlich gar nicht hin möchtest. Das vielleicht erstmal nur ganz grob dazu, aber da sprechen wir nochmal ausführlicher drüber. Jetzt erstmal, wie gesagt, die kleine Vorstellung Timo Horn. Das alles andere machen wir dann in der Wochen, im Wochenrückblick, wenn wir dann über die News sprechen. Da reden wir dann über alles Mögliche nochmal am Wochenende. Heute steht erstmal im Vordergrund, er wurde geholt, er ist da, er wird auf jeden Fall Konkurrenz die Konkurrenzsituation nun stärken oder vor allem erstmal überhaupt eine Konkurrenzsituation schaffen. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass er unseren VfL verstärken wird, je nachdem in welcher Funktion auch immer. Ja, mehr gibt es, glaube ich, da nicht, also gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, seine letzte Saison hat jetzt nicht irgendwie etwas verheißen lassen, ob das jetzt ein guter Transfer ist oder nicht. Deswegen ist es auch für mich jetzt relativ schwer da noch großartig was zu, zu sagen. Ne? Also wir müssen gucken, ob er einschlägt. Ich kann nicht beurteilen, ob es ein guter Transfer ist. Allein von der Erfahrung, die er hat und von dem, was er beim FC gespielt hat und was er für ein wichtiger Faktor auch hinten im Tor dann ist mit seinem eigenen Torwartspiel, was natürlich komplett anders ist als das von Manu Riemann, beziehungsweise auch von dem Patrick Drewes. Manu Riemann erwähne ich halt dementsprechend jetzt nochmal, weil es halt die erste Saison ist, seit gefühlt Jahrzehnten, die wir mit einem neuen Torhüter bestreiten werden, deswegen immer noch dieser Vergleich, der herangezogen wird von mir dann auch, ist es natürlich auf jeden Fall anders. Und man muss schauen, ob das dann auch passt, ob es fruchtet, ob es gelingt. Und deswegen setzen wir erstmal ein Fragezeichen, lassen uns überraschen, was kommt. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir am Sonntag vielleicht auch schon so ein bisschen über ihn sprechen können, über seine Leistung, wenn wir ihn dann am Samstag im Test gesehen haben. Ja, das war's, das wär's. Eure Meinung in die Kommentare bitte. Schreibt gerne alles rein, was ihr zu diesem Transfer, was euch da so durch den Kopf geht. Und dann bin ich gespannt und freue mich damit euch in den nächsten Tagen wieder in den Austausch zu kommen. Ja, das wäre es erstmal soweit. Lasst gerne natürlich einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Drückt auf den Abo-Button und lasst die Glocke bimmeln, damit ihr kein Video, keine Ankündigung mehr vom Stammplatz 1848 verpasst. In diesem Sinne ein herzliches Glück auf zusammen.